ശാന്ത കിഷയുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ സബരി എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു എൺപതുകൾ തിരക്ക് കയറുന്നു ഈ സിനിമയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ വിസ ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ പിന്നീട് കാണില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പടം അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ടി വി കാണിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നാലും പഴയ രൂപവും ഭാവവും ഒന്നും കാണണ്ട എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പടം ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണും എന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ പണ്ട് തമ്മ കണ്ട അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണിക്കുമ്പോ അവര് ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും അതല്ലാതെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അഭിനയിക്കുന്ന ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ഷോട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഓവറായി പോയെന്നോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് കൈയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസർ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതൊക്കെ നമുക്കത് രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ശാന്തി കിഷ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ നല്ല പാട്ടിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ അതിൽ സെലക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈഭവം ശാന്തി കൃഷ്ണ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒരു പ്ലാനിങ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെയോ വളരെ ഇല്ല ഇൻഫാക്ട് ഈ പാട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐ വാസ് വെരി ലക്കി വെച്ചാൽ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല പാട്ടുകളായിരുന്നു എൻ്റെ മിക്ക സിനിമകളിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ പടങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നും മൈൻഡിലുണ്ട് കാരണം ആ പടം പാട്ടുകളാണ് ഒരു പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മളെ ജീവിപ്പിച്ചത് അതെ അതെ മംഗളം നേരുന്നു മംഗളം നേരുന്നു അത് എൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡിലെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിമായിരുന്നു മംഗളം നേരുന്നു കറക്റ്റ് പടത്തിൻ്റെ പേരും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ആ ഒരു എയ്റ്റീസ് പീരീഡിൽ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച രണ്ട് സിനിമയിലും ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ശ്രീനാഥ് അതൊക്കെ ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാലോ ശാന്തി കൃഷ്ണ വിചാരിച്ചാലോ മാറ്റം പറ്റില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് എ മിസ്റ്ററി പ്രസൻറ്റ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് എൻജോയ് ഇറ്റ് കാരണം ഇന്നും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കായാലും ശരി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ പഴമയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കൊണ്ടാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ ഇതുപോലെ ഊർജസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭത്തിൽ അടുപ്പെട്ട് അതിൽ അങ്ങോട്ട് തീർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിങ്ങനെ എനിക്ക് ശാന്തി കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ